他和阿水的关系不是爱情，但是非常亲密。他们在一起前还不到两年，似乎已经习惯了这种生活。每当夜深人静睡不着的时候，他就会想起崔善。你醒了，想起和他一起的那段美好日子。在他心中，崔善是无可替代的，就像他说的那样，他是他的初恋，也是他的终恋那狗仔，双边。
把我那虫虫啊，虫包子噶，准备啊，到，花卉公谷上身无鸡狗耳，推公外，红奶梯装埋腿袋，外卖空近双边，我都做到矛盾，他不是故意的，空那狗耳，带那鬼哥，什么叫规矩啊？啊学一面Cậu phải là tình đứt chúng ta thân công đẩy Chắc vậy đấy Sao tao cảm thấy không giống
阿水把船上唯一的救生圈留给了刺猬。刺猬辗转多年，再次回到白杨市，发现一切早已物是人非。我就住学校宿舍，你可以来找我发现自己无论如何都无法融入这个社会，他突然觉得这热闹的城市、喧嚣的人群，对于他来说与那个孤岛没有什么分别。他说：“他终于找到了一个归宿，那是一个叫霓虹河畔的地方。”经常潜入河底。他说那条河很深，很像海。在那里，他能够逃避这个与自己格格不入的世界，重新找回内心的那份平和。然而，他的命运注定不会就此平静下去。阿水已经结婚了，刺猬不想打扰他的生活，但是阿水一直没有放下刺猬。于是他们约定每周三在霓虹河畔一起潜入河下，再续前缘然后呢？没然后了。嗯，我是说，那他们之后没有再见面？没有了，我的这个朋友没有再往下说了。嗯，我知道了。知道什么了？我知道怎么帮助你这位朋友了，真的。嗯
，星期五，明天星期五，后天星期六，八月三号星期六，你要向我求婚了，对不对？被我猜到，老陆，你看看你，邋里邋遢的，记得刮胡子啊上哪出？跟踪我。虽然你刚进市刑警队没几天，但是我们都已经把你当成自己人了。只要是进了刑警队，就是一个战壕里的战友。战友之间最重要的是什么？互相信任。这段时间我看出来你有点不对劲了，你好像想单独跟我说点什么，但又说不出口，心里藏着事儿，是不是？现在这个地方没人，想说什么就说吧。江依然，是我害死的。一彤，坐。我今天找你是有个事儿想问你一下。嗯，你说。我，我们启动了对程丽君的调查，但是他特别不配合。我记得你跟他是校友，我在想有没有可能你帮我中间牵个线，这样我好跟他沟通。我明白了，你的意思是说想让我帮你先联系他，对吧？嗯。但我知道这不算你的工作范畴
。我也是警察，虽然我做的是法医，但是咱们的工作目标是一样的嘛。谢谢你啊，不客气。有消息的话，我随时跟你说。嗯，如果那天我不去找他，跟他说，请他帮我的忙，那他或许就不会死了。这段时间，我一直都想找机会跟你说，但是我不知道该怎么面对你。他是你最爱的人，却因为我。队长，我太急功近利了，我太想成功了。我刚调来海港市刑警队。我太想证明我自己了，你怎么对我都行，你要怪就怪我，是我对不起你，是我害死了他，你爱了十年的女人。我跟一人在一起十年了，我比你更了解他。就算你不找他的话，他也会自己去找陈玉军谈的吧？他就是这么一个人。如果时间能倒回去一次，他依旧会冲上去跟水鬼搏命的。他就是这个样子。表面上看上去温文尔雅，其实，其实内心很坚强，有主见，是一块真正的硬骨头。所以啊，你不用再为艺人的事情自责了。没必要，也跟你没关系。王一彤，你现在该做的、能做的，就是全身心的投入到这个案件里面。只有把水鬼抓捕归案了，一人才不会白死。还好吗？房租我已经退掉了，之前的房租也已经打到你卡上了。我已经开始正常的生活了，我也希望你以后可以过得正常一点。我已经离开城市集团了，我和程丽君也离婚了。我今天约你，是想当面跟你说声对不起。这一切，都是我造成的。我希望我们以后还能是朋友。不会了，就各自安好吧。我今天来也是想当面跟你说一句，以后不要再以爱的名义欺骗任何人。
见新的声音，尝试着寻找自己。空荡房间里，流过泪的眼睛，幸福的光晕，何时能照进这里？走出。